Oi, oi, pessoal. Já se ajeita aí, porque está começando agora uma nova edição do Geek Record News. O seu programa favorito com o melhor resumo sobre o mundo do entretenimento. A gente abre o programa de hoje falando de cinema. Dá só uma olhada no que acabou de chegar nas telonas. Um dos filmes de maior sucesso na atual temporada de premiações internacionais está chegando ao Brasil. Estamos falando do drama policial Anatomia de uma Queda. A história começa quando Samuel é encontrado morto do lado de fora do chalé onde vivia com a esposa, uma escritora alemã e o filho de 11 anos deficiente visual. Durante as investigações, a polícia passa a tratar o caso como morte suspeita e não é possível saber saber se o homem tirou a própria vida ou se foi assassinado. Sandra, a viúva de Samuel, é indiciada como suspeita. Com o julgamento, o relacionamento conturbado do casal é exposto e Sandra começa a ter dificuldades na vida familiar enquanto tenta provar a inocência, com muitas dúvidas atrapalhando a relação com o filho, Daniel. O longa ganhou a palma de ouro no último festival de Cannes. Este ano, a produção já garantiu os prêmios de melhor filme em língua não inglesa e o de melhor roteiro no Globo de Ouro. A obra ainda aparece nas indicações do BAFTA e também se garantiu nas principais categorias do Oscar. A anatomia de uma queda já está em cartaz nos cinemas nacionais. Pensou em ficar em casa? Não tem problema não. Dá só uma olhada no que está disponível nas plataformas de streaming. Às vezes eu quero ficar sozinha, onde eu não sou esposa de ninguém, não sou mãe de ninguém. Onde eu não sou definida por uma tragédia. Pelo visto, Nicole Kidman gostou mesmo de virar uma estrela da TV. Você não sente falta de casa? Após anos apenas trabalhando no cinema, ela vem colecionando trabalhos em séries e minisséries. A atriz australiana agora participa de Expatriadas. Você é a patroa, não é amiga. Hong Kong deveria ser um recomeço para mim. Um recomeço? Sério? Aos 24? Acho que o meu casamento acabou. Dividido em seis episódios, o drama se passa em Hong Kong, na China, e conta a história de três mulheres nascidas nos Estados Unidos, mas que vivem expatriadas na região e acabam tendo suas vidas entrelaçadas por uma tragédia. Você fica de olho neles a cada segundo, mesmo quando os olhos estão fechados. Não tenho ideia de como aconteceu. O programa é baseado em um livro de sucesso de mesmo nome, escrito por Janice Lee e possui a própria Nicole Kidman como produtora executiva. Precisamos pensar em tirar elas daqui. Estamos afundando e você não vê. No Fica minuto aqui em que os nossos pés deixarem Hong Kong, vamos estar abandonando o nosso filho. O projeto marca também a volta da cineasta chinesa Lulu Wang, do longa A Despedida, lançado em 2019. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis no Prime Video. Os demais serão lançados semanalmente, com o último sendo liberado em 23 de fevereiro. Não está atraindo ninguém por tentar ter uma vida melhor. Todos precisamos seguir em frente. Até você. está de volta às telas é o Zorro. E a nova versão do Vigilante Clássico promete entregar muita ação. Soy la voz de los espíritus. Si estás aquí es porque ellos te han elegido para que seas el nuevo defensor de estas tierras. Nadie puede escapar a su destino y el tuyo es ser el nuevo Zorro. ¿Qué te parece? 
Estrelada por Miguel Bernardo, a produção coloca Diego de la Vega com o propósito de se transformar no próximo herói. Só que antes disso, Diego carrega uma outra importante missão, fazer justiça ao encontrar os responsáveis pela morte do pai dele. O que foi isso? Tu te vas, te olvidas de tudo e agora pretendes fazer como se nada hubiera passado. Lolita? Enrique, vem. Ele é Diego de la Vega, um amigo da infância. Encantado. Igualmente. Enquanto busca cumprir com os objetivos traçados, Diego precisa ainda lidar com os dilemas que o fardo de ser um vigilante traz. Isso tudo sendo ambientado na Califórnia durante o século XIX. Também estão no elenco Renata Notini, Emiliano Zurita e Joel Bosquet. Você é o heredero da fortuna de Alejandro. Tenho que matá-lo. Zorro é o pior inimigo da ordem em Califórnia. Zorro estreou oficialmente nesta última quinta-feira, dia 25 de janeiro, na plataforma Amazon Prime Video. A série conta com 10 episódios. A máscara é tuya. Honra. So you happy? A girl with Ryan too is hard to find. Para quem se amarra num drama de guerra cheio de história e ação, Mestres do Ar chega na medida certa. Major Egan, you were the first pilot assigned to the 100th. Me and Buck Levin. You are in charge of 35 planes and 350 air crewmen. Don't you die on me before I get over there. A nova produção traz a história de um esquadrão da aeronáutica americana, que durante a Segunda Guerra Mundial tem como missão destruir forças nazistas. O seriado acompanha o centésimo grupo de bombardeio, mais conhecido como o centésimo sangrento, durante combates extremamente perigosos. Produzida por grandes nomes como Steven Spielberg e Tom Hanks, a série tem no elenco Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle e Hoff Law. Criada por John Orloff, a produção é baseada na obra de mesmo nome, escrita por Donald L. Miller. Contando com nove episódios, a série Mestres do Ar já pode ser assistida através do Apple TV+. Plus. Lord, guard and guide the men who fly through the great spaces of the sky. Are we Tuskegee men or what? Sir, yes, sir! Be with them traversing the air in darkening storms or sunshine fair. I think we may be done. We are going to sit here and take it. We're going to stick with our mission as long as we can fly. We won't go without a fight. O programa foi adicionado nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro, ao serviço de assinatura da famosa maçã. Que tal agora aumentar o som para conferir os hits que estão bombando na semana? O grupo ATs lançou o vídeo da música Youth. A faixa faz parte do segundo álbum de estúdio dos sul-coreanos, intitulado The World EP Fin Will. O clipe conta apenas com a participação de dois dos oito integrantes, Yunhu e Mingue. Esse ano, o famoso festival Coachella, que acontece nos Estados Unidos entre 12 e 21 de abril, contará com a participação do grupo de K-pop. 
어른은 청춘이란 그 한단어 yeah. 슬픔을 기쁨이라 말하고 지금을 즐기라고 더 듣기 힘든 말만 나고 있어 이 그대는 그대를 즐기셨나요 Além do Oasis, mais dois grupos vão marcar presença no evento. Se você quiser ouvir os sucessos dos artistas, todas as músicas estão nas plataformas digitais. Algo nos pasa, nos falta una conversación. Empieza tú, empiezo yo. Tem novidade do Luiz Fonzi. O porto-riquenho divulgou o clipe de Santiago. A música vai fazer parte de El Viaje, próximo álbum de estúdio do artista. O vídeo foi dirigido por Carlos Pérez e filmado em Miami, nos Estados Unidos. Segundo o vencedor do Grammy Latino e indicado ao Grammy Awards, a balada fala sobre o sentimento que o fim de um relacionamento causa nas pessoas. O álbum mais recente do cantor foi lançado em 2019. Santiago. Hora boa para voltar no tempo. É hora de relembrar mais um grande sucesso do mundo da música. nós relembramos um grande sucesso dos anos 80. A música Everybody Wants to Rule the World foi lançada pelo Tears for Fears em parte do segundo álbum de estúdio do grupo inglês, intitulado Songs from the Big Chair. O disco conta com oito faixas. Na época, a canção conquistou grandes feitos nas paradas de vários países, como Austrália, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia. Nos Estados Unidos, também ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100. So 
considerado um dos melhores lançados da década. E segundo críticos, é uma música atemporal e com muita influência. Gravado em Los Angeles, nos Estados Unidos, o clipe oficial foi dirigido por Nigel Dick, famoso por trabalhos com Britney Spears, Oasis e Guns N' Roses. Esse que você vê aí na tela é outra versão de arquivo lançado pela banda. Segue em atividade. O último trabalho foi lançado em 2022. Todos os sucessos do Tears for Fears estão disponíveis nas plataformas digitais. Acabou. O programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito a sua companhia, viu? De verdade, é muito bom poder contar com a sua audiência. E eu lembro que se você quer rever essa edição, as edições anteriores, alguma dica bacana, é só acessar o canal oficial da Record News no YouTube. Um ótimo final de semana para você. Tchau e até a próxima.